నమస్కారం అప్టెక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు జరిగిన తర్వాత నుంచి అందరూ కూడా క్యూరియాసిటీతో చూసింది ఏంటి అని అంటే సీఎం గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అఫ్కోర్స్ ఇంకొంతమంది మంత్రులుగా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు కానీ ఎవరెవరికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖలు ఇస్తారనేది అంతా కూడా కంప్లీట్గా అంత ఐడియా అయితే రాలేదు బట్ చర్చల తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎట్టకేలకు ఈ బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో మినిస్టర్స్కి సంబంధించి అదంతా కూడా అలొకేట్ చేసేశారు ఇక్కడ బిజినెస్ అంటే ఏ మంత్రులు అయితే వాళ్ళ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖలకి ఏవైతే కార్యకలాపాలు సాగిస్తుంటారో దానిని బిజినెస్ అంటారనమాట సో ద అలొకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అమౌంగ్ మినిస్టర్స్ హ్యాస్ టేకిన్ ప్లేస్ మరి ఇంతకీ ఎవరెవరికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ లభించింది వాళ్ళు ఏ ఏ డ్యూటీస్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ అలానే నవంబర్ నెలకి సంబంధించిన నవాంస కరెంట్ అఫైర్స్ ఎడిషన్ ఇన్ బ్రీఫ్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీకు కనుక తెలియకపోయినట్టయితే అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ యాప్లోకి వెళ్ళి మీరు నవంబర్ మంత్ యొక్క నవాంస కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ పర్చేస్ చేయొచ్చు ఆన్ దట్ నోట్ లెట్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్ మరి ఇక్కడ మనం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఏదైతే తెలంగాణ రాజపత్రం ముద్ద ఏదైతే ఇంగ్లీష్లో తెలంగాణ గెజిట్ అంటారో దాని నుంచి వచ్చిన నోటిఫికేషన్ గమనిస్తే నోటిఫికేషన్ బై ద గవర్నమెంట్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అలొకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అమౌంగ్ ద మినిస్టర్స్ అంటే మంత్రులందరికీ కూడా మంత్రిత్వ శాఖల్ని అలాట్ చేశారనమాట సో దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఇది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు మొత్తం పన్నెండు మంది పేర్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ అఫ్కోర్స్ వన్ అమౌంగ్ దమ్ ఈజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ రేవంత్ రెడ్డి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కాకుండా ఇంకా పదకొండు మందికి మంత్రిత్వ శాఖల్ని అలాట్ చేశారు మరి వాళ్ళకి ఏ మంత్రిత్వ శాఖలు వచ్చానో ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మరి ముందుగా చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అన్న సంగతి అయితే మనందరికీ తెలుసు కానీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూనే ఆయన కొన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ తీసుకున్నారు సో దాంట్లో మనం ముందుగా రేవంత్ రెడ్డి గారిది గమనిస్తే ఆయన పోర్ట్ఫోలియో ఏంటి అని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ ఆల్ అదర్ అన్ అలొకేటెడ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఏవైతే పోర్ట్ఫోలియోలు కనిపిస్తున్నాయో అక్కడ ఒకవేళ ఏదైనా పోర్ట్ఫోలియో ఎవరికి అలొకేట్ చేయలేదు అన్న డౌట్ మీకు వస్తే కనుక సో కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు ఆ పోర్ట్ఫోలియోస్ కూడా రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటాయి సో అలా పురపాలక పరిపాలన అలానే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా తన వద్దే ఉంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి భట్టి విక్రమార్క గారు ఫైనాన్స్ అండ్ ప్లానింగ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు భట్టి విక్రమ గారికి ఆల్రెడీ ఆయన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ మనకు తెలుసు రేవంత్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టరు భట్టి విక్రమార్క గారు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ దాంతోపాటు ఆయనకి ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు అలానే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఎనర్జీ అని అంటున్నాము ఇక్కడేమో దాన్ని ఇంధన శాఖ అని పిలుస్తున్నాము తర్వాత గమనిస్తే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పౌర సరఫరాలు నీటి పారుదల మరి ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇరిగేషన్ సిఐడి ఫుడ్ అండ్ సివిల్ సప్లైస్ సో ఈ మద్దతు శాఖలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి తర్వాత కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు రోడ్డు భవనాల శాఖ మరి ఇక్కడ గమనిస్తే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఈవెన్ సినిమాటోగ్రఫీ యాజ్ వెల్ సో ఇక్కడ భవనాలు రోడ్లు సినిమాటోగ్రఫీ అంటే ఈ సినిమాలకి సంబంధించి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి సంబంధించింది అనమాట తర్వాత గమనిస్తే పొన్నం ప్రభాకర్ గారు రవాణా శాఖ అలానే బీసీ సంక్షేమం మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించి సో మరి ఇక్కడ పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని గమనిస్తే ట్రాన్స్పోర్టు అలానే బీసీ వెల్ఫేర్ ఈ రెండు మంత్రిత్వ శాఖలు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాయి మరి తర్వాత గమనిస్తే దామోదర రాజనరసింహ గారు ఆయనకి వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దామోదర రాజనరసింహ గారికి హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఆరోగ్యం అలానే కుటుంబ సంక్షేమం అలానే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా ఆయన కంట్రోల్లోనే ఉంది లేదో ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే నడుస్తుంది మంత్రిత్వ శాఖ తర్వాత వచ్చేసి శ్రీధర్ బాబు గారు ఆయనకి ఐటీ పరిశ్రమలు శాసనసభ వ్యవహారాలు ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీస్ అలానే లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ అనమాట ఇక్కడ మీరు పేమీరు గమనించవచ్చు దుద్దుల శ్రీధర్ బాబు గారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ వన్ ఆఫ్ ద కీ మినిస్టరల్ పోర్ట్ఫోలియో అని చెప్పాలి మరి తర్వాత గమనిస్తే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రెవెన్యూ అలానే ఐ అండ్ పిఆర్ గృహ నిర్మాణం మరి అలానే ఇక్కడ గమనిస్తే పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి రెవెన్యూ అండ్ హౌసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్
అలానే తర్వాత జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఎక్సైజ్ పర్యాటక శాఖ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్కియాలజీ అంటే పురావస్తు శాఖ అనమాట సో ఈ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి మంత్రిత్వ శాఖలు అలొకేట్ చేయబడ్డాయి సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అమాంగ్ ద మినిస్టర్స్ హ్యాస్ టుక్ ప్లేస్ సో ఈ డిసిషన్ అంతా కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీనికి సంబంధించి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి అదే ఒక మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బీ ఆర్టికల్ సెవెంటీ సెవెన్ సో డెబ్బై ఏడవ ప్రకరణ కేంద్ర ప్రభుత్వం అదే ఒక మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద కన్సిడర్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి నూట ప్రకరణకి సంబంధించింది అనమాట సో ఎవరెవరికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ లభించాయని తెలిసింది కదా గుర్తుపెట్టుకోండి చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో కలిపి మొత్తం ఆ మినిస్ట్రీ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏమైనతోనే ప్రస్తుతం పన్నెండు మందికి లభించాయి మేబీ ఫ్యూచర్లో రీషఫిల్ కూడా చేయొచ్చు క్యాబినెట్ని అలానే కొంతమంది వేరే వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది చెప్పలేము యూ నెవర్ నో ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ అలానే జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి నవంబర్ నెలలో నవాంస మ్యాగజైన్ ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయిపోయింది అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ యాప్లో మీరు వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా కామెంట్ చేసి చెప్పచ్చు అలానే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేము ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తే ఇవి నెరవేరుస్తాము ఇవి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పి సిక్స్ జీ ప్రామిసెస్ వేసింది సిక్స్ గ్యారంటీస్ అందులో ఒకటి మహిళలందరికీ కూడా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం దానికి సంబంధించి మొన్న మరి తొమ్మిదవ తారీఖున మధ్యాహ్నం ఒకటి ఒకటిన్నర గంటల ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో మహిళలందరికీ కూడా ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ఉంది చాలామంది అనేది ఏంటంటే ఇలా ఫ్రీ ట్రావెలింగ్ ఫెసిలిటీ కల్పించడం వల్ల ఆర్టీసీ మీద కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద కానీ ఇంకా బర్డెన్ పెరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది అలానే ఇలా ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆటో డ్రైవర్లు అలానే క్యాబ్ డ్రైవర్లు చాలా ఎక్కువగా ఇబ్బందులు పడతారు అని అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ దిర్ ఈస్ నథింగ్ విచ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ప్రతిదీ కూడా కొన్ని బెనిఫిట్స్తో వస్తాయి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్తో వస్తాయి సో ఏది ఏమైనా సరే ఆ మహిళలకి ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఏదైతే ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అనే అంశం ఉందో దానికి సంబంధించిన ఒక కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ ఆల్రెడీ అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది దాన్ని ఇక్కడ కార్డ్స్లో కూడా ఇస్తున్నాము సో డోంట్ మిస్ దట్ ఆ వీడియో చూడండి మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు చూస్తున్నాను అండి అప్టేక్ జాబ్స్ మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండండి నేను మీ వివేక్ నమస్కారం